ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ ഫുള്ള ഫുൾ മെനു ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു ദിവസം കഴിക്കുന്ന മെനു ആണിത് അപ്പം അത് കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ആ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണില്ലെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അത് വലിയ ഒരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്താ കഴിക്കുക എന്താ കഴിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഡൗട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം എന്താണ് കഴിക്കുക എന്നുള്ള സംശയമൊക്കെ മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാട്ട ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങണത് തന്നെ ബട്ടർ കോഫി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബട്ടർ കോഫി റെഡിയാക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നെസ്കഫേൻ്റെ ചിക്കറി ഇല്ലാത്ത കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ബട്ടർ കോഫി റെഡി ആക്കുന്നത് കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അധികം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓരോരുത്തരുടെ കടുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഓഫാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ പത്ത് ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ഗ്രാമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമാണ് ഡയറ്റിനുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പത്ത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഫുള്ള് കോഫി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം മേ ചൂട് കാരണം ചിലപ്പോൾ ജാറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബട്ടർ കോഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ എഗ് ബുർജിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ് ബുർജി എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ക്യാബേജും അതുപോലെ തക്കാളി ക്യാപ്സിക്കം വലിയുള്ളിയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എണ്ണയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണയിൽ വയറ്റി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയെണ്ണ അതിൽ കൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഡെയിലി ഒരാൾക്ക് മൂന്നും കോഴിമുട്ട കഴിക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ കാലത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് രണ്ട് മുട്ടയാണ് സാധാരണ കഴിക്കാറ് അതുപോലെ ബട്ടർ കോഫി രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കാം ഞാൻ ചില ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ട് ബട്ടർ കോഫി കഴിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ബട്ടർ കോഫി കുടിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കുക അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിമുട്ട വേവുകയും പിന്നെ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും വേവാതെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വേവാതെ അങ്ങനെ കഴിക്കാനാണ് താല്പര്യം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനേ ആവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കോഴിമുട്ട എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എഗ് ഗുർജിയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക എന്നും ഒരേ ഫുഡ് തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മടുത്തു പോകും വെയ്റ്റ് ലോസിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വെയ്റ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് തന്നെയാണ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ നാല് മാസം കൊണ്ട് ഇരുപത് കിലോ വരെ കുറച്ചൊരാളാണ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും എന്താണ് കഴിക്കുക എന്താണ് കഴിക്കുക എന്താ കഴിക്കുക എന്ന് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അത് കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ എഗ് ബുർജി ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബട്ടർ കോഫി എഗ് ബുർജിയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ലഞ്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ലഞ്ചിന് വാഴപ്പിണ്ടി തോരനും അതുപോലെ ഫിഷ് ഫ്രൈയും ഒരു കപ്പ് ബ്ലാക്ക് ടീയും ആണ് എടുത്തത് വാഴപ്പിണ്ടി തോരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണിത്തണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം അതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അപ്പോൾ വാഴപ്പിണ്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വെള്ളവും ഉപ്പും അതുപോലെ മഞ്ഞൾപൊടി ഇട്ടിട്ട് അത്
അലോഡായിട്ടുള്ള ഓയിൽസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ഞാൻ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തോരനൊന്നും ഞാൻ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നല്ല വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളത്തിന് പുറമെ പിന്നെയും വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ വെള്ളം പറ്റിയിട്ട് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വറ്റാൻ വേണ്ടി അടുപ്പ് തുറന്നിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മുറി തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയൊക്കെ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എൽ സി എച്ച് ഡയറ്റിൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ തേങ്ങ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കാറുണ്ട് ഒന്നും കഴിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ താളിച്ചെടുക്കണത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് താളിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ ഏകദേശം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് അടുപ്പിൽ ഞാൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പുറം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതും റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക മീനും പിന്നെ ഉപ്പേരി കടുക വറക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ലഞ്ചിൻ്റെ പരിപാടി ലഞ്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തോരനൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ചീര വെണ്ടയ്ക്ക അതുപോലെ കുമ്പളങ്ങ അതൊക്കെ കുമ്പളങ്ങ തോരൻ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവർ അത് കണ്ടു നോക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പേരി തോരൻ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് കടുക് വറക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഫുള്ളായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വറന്നു കൊടുത്തിട്ട് കടുക് വേപ്പില വറ്റൽ മുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് കടുക് വറക്കണത് കടുകൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പില് അതുപോലെ ഒരു നുള്ള നല്ല ജീരകവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ആ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ മണവും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വറുത്തത് ഞാൻ തോരനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വാഴപ്പിണ്ടി തോരൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയൊക്കെ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർക്കും ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി തോരൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് മീനും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ലഞ്ചിന് ഞാനിതൊന്നൊരു നാല് കഷ്ണം മീനും അതുപോലെ ഒരു ഒന്നര കയ്യിൽ ഒന്നര കോരി തോരനുമാണ് എടുത്ത് കഴിക്കണത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ലഞ്ചിന് കഴിച്ച ഐറ്റം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഡിന്നറിനും കഴിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എനിക്കത് കഴിക്കാൻ തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിന്നറിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലഞ്ചിന് കഴി ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഡിന്നറിന് കഴിക്കാം അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഫുഡുകൾ കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് കഷ്ണം മീനും ഒരു രണ്ട് കയ്യിൽ തോരനും അതുപോലെ കട്ടൻ ചായ മധുരമിടാത്ത കട്ടൻ ചായയുമാണ് ഇവിടെ കഴിക്കണത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഈ വാഴപ്പിണ്ടി തോരനും ഫിഷ് ഫ്രൈ ഒക്കെ ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അയില മത്തി അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് ഉപയോഗിക്കാം അതിലൊന്നും പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ പിന്നെ സ്നാക്സ് ആണ് ലഞ്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്നാക്സ് ആണ് സ്നാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽമണ്ട് അതേപോലെ വാൾനട്ട് പിന്നെ കാപ്പിയാണ് എടുത്തത് മധുരമില്ലാത്ത കാപ്പി വണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ സ്ട്രോബെറി ബ്ലാക്ക്ബെറി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വാൾനട്ടും ഒരു അഞ്ചാറ് വാൾനട്ടും അതുപോലെ ഒരു അഞ്ചാറ് ബദാമും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കാഷ്യു ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ സ്നാക്സ് സ്നാക്സും ഇത് കഴിക്കുകയാണ്
അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ രണ്ട് കോഴിമുട്ടയെ കഴിച്ചുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുട്ട വെച്ചിട്ട് പുളിസ ഉണ്ടാക്കിയത് രാവിലെ ഒരു കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കുക രാത്രി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സലാഡിന് കക്കരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ചീസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചീസിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പുള്ള കാരണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സലാഡ് കഴിക്കാൻ ആദ്യം ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചീസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്കത് ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സലാഡ് കഴിക്കാറ് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒലീവ് ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡിന്നറും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ കോഫിയും ബുൾസയും അതേപോലെ ചീസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള സലാഡുമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട്